disclaimer, hindi po ako eksperto sa larangan na ito. Ang aking mga ginawang video ay base lamang sa aking karanasan at personal na nalalaman. Hello guys and welcome back to my channel. Once again, narito na naman tayo muling nagbabalik para i-share sa inyo tungkol sa uh, Google Apps na tinatawag na Google Form. So dito, ituturo ko sa inyo kung paano gagamitin yung Google Form. So yung gamit ng Google Form guys ay pwede natin siyang gamitin pang online survey. So kailangan lang natin guys, uh, meron tayong Gmail account para makapag-create tayo ng Google Form. So, kailangan natin mag-login ng ating account. So, dito sa Gmail account ko, guys, itong icon na to, guys, uh, Google Apps icon. So, ito, guys, tawag dito, guys, Google Apps icon. So, click mo lang to. Pagkatapos, uh, dito mo makita yung mga Google Apps. So, pagkatapos, uh, piin natin yung Google Form. So, guys, Google Forms. Uh, select lang natin to. Click. Just click. Yung pagkatapos, uh, start new form. Select lang natin yung blank. So, dito guys. So, title ng form natin. So, for example, uh, for example ng uh, title sa title ng form natin. At in branch yet on Golden uh, anniversary meeting. So, for example, guys, uh, description. Simple lang yan description. Uh, description. So, for example, meeting with uh, brothers, brothers and sisters. Dated. Dated. Today, lagyan na ito ng date. Uh, May. Uh, December. December 5, 2021. So, mag-start na tayo kung ano yung question na ilagay natin. So, for example, last name. Last name. Pwede kang pumili ng ano? type ng uh, type ng answer checkbox paragraph short answer din na to so short answer lang siya then bigyan natin ng required required tapos tapos at the other question dito lang guys itong icon na to just click to add the question another question first name okay Short answer text. So, lagyan natin required. Then, another. Uh, add tayo na another question. Middle name. Short answer. So, required then. So, add na naman tayo ulit. Address. Address. So, pwede siya paragraph. Long answer text. So, select na dito para ka. So, pag nag-add ka ng question, dito lang guys sa uh, add question na icon. Add question. Marami pa ditong option guys. Pwede ka sa import questions, title description, add image. Pwede image yung pa-add mo. Add video. So, so pwede dito guys. So, and guys, pag nabot, add the outro na. Uh, ano gender 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 so pwede siya option multiple choice so so meron siyang suggestion guys so yung suggestion niya is multiple choice so ito guys add ka rito ng option multiple choice para sa mail female hindi siya female ano pa add ka ng option ulit option 3 
L L G B T. Oh, jadi siap. Tapos agreement ulit. Uh, region, anong region siya? Region, region, region. So list, anapin natin ng list. Uh, drop down, so ito guys, drop down pa yung drop down. Option 1, Region 10. R10. R9, Region 9. Region 9. O, oh, so yun, yun lang. For example lang naman yan. So, Next, natin gawin, add tayo ulit. Uh, uh, province, province. Province. So, less din. Kaya gawin natin siyang less. Uh, less. Uh, less, less. Ano ba yung less? Uh, drop down less. Okay. Kamigin. Kamigin. Option 2. Pagayan di Oro. Oro. City. Bukid nun. Bukid nun. So. Pwede natin dito. Ano pa? Butuan. Okay. Ano yan lang? So. So. Meron na na tayong example sa list. Drop down list. At tayo na question ulit. Para masample na lahat natin yung ano, questions. Uh, checkbox eh. Checkbox. Anong isible sa checkbox? For example sa checkbox, gawin natin occupation. Occupation. So checkbox. Tayo natin yung checkbox. Option 1. Employed. Option 2. Self-employed. Option 3. Student. Yun lang. So, pagkatapos mag-create ng mga question, pagkatapos natin mag-create ng mga question, pwede natin siya i-preview. So, ito yung preview natin sa form natin. So, last name, for example. Marvin. Last name. Last name. Sabutan. Marvin. Sakal. Andres. So guys, Amige, Province, Mil, Region, 10, Province, Amige, Employed. So, for example guys, submit na natin. Kung sa tingin natin na tama na yung ano natin, yung, uh, yung form na ginawa natin, sampulan natin siya, submit natin ito. So, submit under response. So, pwede kang mag-response ulit. Name. Yan. Yung name. Tayo na natin guys. Yung name. Or address. Mail. Tapos. Martin. Skamigin. Self-employed. Yan. Submit. So, kung meron ka tayong submit another response, so, ulit, ito, ito siya, siya, mail, o, meron siya yung drop, da, drop down list. So, meron tayong drop down list, dalawa, tapos meron tayong checkbox, ito yung checkbox na ginawa natin. So, ito yung mga short list na question natin. So, 
save submit so pagkatapos natin dyan close so pagkatapos is so makikita dito sa form natin may, may uh, merong three responses so click natin so ito yung mga responses natin so pwede natin siya ma-download as excel or spreadsheet pag click natin create new spreadsheet at tindan siya ito create na lang siya so create click na natin itong create so yun meron na tayong spreadsheet pwede ito guys equivalent din ito sa excel pwede din, ito, pwede din natin itong ma-download sa excel so dito lang tayo sa file then download as microsoft excel so meron ka ng file meron ka ng uh, attendance sheet na galing sa online so dito try natin sa attendance sheet natin for example guys i-close natin to para doon tayo mag continue sa ating account so google then dito guys sa gmail account ko click natin tong icon na to yung google apps icon then dito sa select natin yung forms so dito makikita natin yung ginawa natin na attendance sheet na online so ito siya so dito guys click natin tong may tatlong dot dito na icon click natin hindi siyang i-rename remove or new tab So, yun guys, para makuha natin yung link para masend natin sa ating mga clients. So, dito lang tayo sa more na icon dito guys. Itong may tatlong dot dito. Click. Then, get preferred link. So, dito guys, sa baba. Click mo lang itong get link. Click. So, dito guys, may lalabas ito na share. Share this link to include pre-filled responses. Share this link to include pre-filled responses. Copy link. Copy mo lang yung link. So, meron ka ng link. So, meron ka ng link. So, try natin yung link. Kung effective na siya. Copy paste natin dito sa address bar. So, ayan. So, ayan na siya. So, pwede natin siya isip dito. For the meantime. So, I think uh, hanggang dito na lang tayo sa video tutorial na to. So, thank you for watching and God bless.